হয়েছে আমি ঘুমের মধ্যে এটা ধরে ঘুমাবো এটা মনে রাখবো কিভাবে মনে না থাকলে ঘুমাবা না এই রুমে তুমি ছাড়া অনেকটা মানুষ থাকে তার ঘুমাইতে পারে না বাবা রাগ করো না তুমি এখন তো ছয়টা বাজে আমার তো অফিস নয়টায় কি বললো তুমি এটা একটা মানুষ কখনো অবশ্যই ঘুমাইতে পারে এটা চাপা গন্ধ আছে না হ্যাঁ মানুষ ঘুমাইতে পারে না কিন্তু তুমি তো মানুষের খাতারেই পাও না তুমি গিয়ে ওয়াশরুমে ঘুমাবো বুঝছো কি বলছি আচ্ছা সবকিছুটা কি ভাবছেন হ্যাঁ আমার বর্তমান জীবন এটাই এর আগেও এরকম অনেক হয়েছে কখনো ড্রয়িং রুমে কখনো বারান্দায় আবার কখনো ছাদের স্টোর রুমে অবশ্য টয়লেটে আজকেই প্রথম কেন সহ্য করছি এসব শ্বশুর বাড়িতে থাকলে এরকম আরও অনেক কিছুই সহ্য করা লাগে আমি প্রতিদিন দেখি তুমি চোরের মতো বের হয়ে যাও কেন আমি ঘুম থেকে উঠে একটা দিন তোমাকে দেখতে পাই না আম্মা আসলে না বিলে ঘুমাচ্ছে তো তাই আওয়াজ যাতে না হয় তাই আস্তে আস্তে করে বের হচ্ছে না ও না বিলে ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে এটা তুমি সিস্টেম করে আমাকে উদ্ধার করেছো কিন্তু বাসায় যে ফ্রিজে বাজার সাথে কিছুই নাই সেদিকে তোমার খেয়াল আছে আচ্ছা আম্মা তাহলে আমি অফিস থেকে ফেরার পথে করে নিয়ে আসবো না এটা তুমি কি বললা তুমি অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে আসবা তাহলে এখন আমরা কি খাবো সকালে নাস্তা করবো কি আমার তো করলা শেষ হয়ে গেছে তুমি জানো না করলা জুস ছাড়া আমি সকালে নাস্তা করতে পারি না যাক বাজার করে নিয়ে এসো আমার এখন তো অফিসে এমনিতে দেরি হয়ে গেছে মানে আপাতত সকালটা ফ্রিজে যা আছে এটা খেয়ে চালায় নেন তুমি না কথা একটু বেশি বলো আমরা কি তোমার মতো গরিব নাকি যে ফ্রিজে রাখা বাসি ঠান্ডা খাবার দিয়ে আমরা সকালে নাস্তা করবো আর তুমি জানো না আমার গ্যাসের সমস্যা আছে আমি ওই সব বাসি ঠান্ডা খাবার খেলে আমার গ্যাসের সমস্যাটা আরো বেড়ে যায় আর আমার আগে খাবার নাকি তোমার অফিস আগে বাজারে যাবা বাজার করে বাসায় দিয়ে তারপর অফিসে যাবো জি আব্বা আম্মা ব্যাগটা দেন বাজারটা করে আসি আমার তো অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি সুমনকে বলে দিব ও দুপুরে সে তোমার কাপড় লন্ড্রিটা দিয়ে আসবে আশ্চর্য দুপুরে নিলে আমি প্রোগ্রামে যাব কখন না না আপনি এখনই দিয়ে আসেন যান সময় তোমার চাকরি আগে না প্রোগ্রাম আগে ইদানিং তুমি কি করতেছো এত তর্ক করতেছো কেন পুরুষ মানুষ কথা কম বলবা আর জামাই মানুষ 10টা শুনবা একটা বলবা তর্ক করতে যাও না আম্মা তুমি বলে যাবে না আমি এখন স্কুলে যেতে পারবো না কাল রাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি আমি এখন ঘুমাবো তুই দুলাবাইকে নিয়ে যা আম্মা অন্য কোন কাজ থাকলে দেন আপনারা ওর স্কুলে নিয়ে যান তোমার আর অন্য কোন কাজ করা লাগবে যেটা দিছি সেটাই করো না প্রথমে তুমি লন্ডনে যাবা কাপড় ইস্ত্রি দিবা তারপর বাবুকে স্কুলে দিবা তারপর বাজার করে বাসায় আসবা বাসায় বাজারটা রেখে তারপর অফিসে যাবা যাও জি আমার মেলা কাজে দেখ আয়রন করতে দিতে হবে বাজার করতে হবে আমার নিজের অফিসে যাইতে হবে আয় না রে ভাই তোরে পৌঁছাই আমার অফিস যাইতে হবে আয় আপনার আবার বাচ্চা হলো কবে 
ভাবিন আপনি দেখতে পারে না আরে বাবা আমার শাশুড়ির বাচ্চা আমার শালা আর কি ও আচ্ছা তাড়াতাড়ি আসেন বস কিন্তু আপনার উপর অনেক চিন্তা আছে এমনি আমাগো মার্কেটিং এর অবস্থা ভাই আপনি আমার চিনেন না আমি কোনো লেট করি কোন দেড় ঘন্টা যাবতে ট্রাফিক জ্যামে বসে আছি আমি জাস্ট ওরে পৌঁছায় দিয়ে চলে আসতেছি অফিস একটু আপনি ম্যানেজ করে নেন আসতেছি হ্যাঁ রাখি রাখি ভাই এই তুই তো চল এই তুই যাই এই পুরুষ মানুষের জীবন দুই প্রকার বিবাহিত আর নয়তো মৃত ও আমার সুন্দরী গন্ধ কোথায় গন্ধ জান আজকে আমার মুখটা খুব ভালো খুব স্পেশাল একটা দিন আসুন কাছে আসুন আরে রাখো তো তোমার স্পেশাল দিন কি বাজে গন্ধ আসছে তোমার গা থেকে ফ্রেশ হইছো গোসল করছো যাও গোসল করে আসো একেবারে পরে গিয়ে ফ্রেশ হই আসো না ফ্রেশ হই আসতে বলছি ফ্রেশ হই লাগবে গোসলও করতে হবে এই শীতের মধ্যে গোসল আমি কিভাবে করব আমি কিভাবে গোসল করি ওইভাবে আর এরকম ময়লা শরীর নিয়ে এখানে বসছো কেন এগুলো আমার সব আমার দুইটা হবে ময়লা শরীর যাইতে বলছি আমি জান আচ্ছা গোসল করাই লাগবে না মানুষের উচিত বিবাহিত জীবন থেকে তিনটা মাসের ব্রেক না এই শীতের তিনটা মাস ঝামেলা হয়ে যায় শীতেই মারা যাব গোসল করে পারা যায় আমাদের বলো আমরা আছি তো নাকি না কোন সমস্যা হয়নি আজকে তো ঠান্ডা বেশি তো একদম মিথ্যা কথা বলবো না আবার ওই রাতের বেলায় গোসল করে এসে ঠান্ডা হাতে আমার গায়ের মধ্যে ধরছে আমার ঘুম রেখে গেছে আব্বা না না দুলা ভাই আপনি তো কাজটা একদম ঠিক করেন নাই আপনার কোনো কিছু লাগলে আমাকে বলতেন তাই বলে আপনি এত রাতে আপুর গায়ে হাত দিবেন তারপর ঠান্ডা হাতে না আসলে কোনো সমস্যাই হয় নাই আব্বা আম্মা বিশ্বাস করেন কিচ্ছু হয় নাই আপনারা যান এই তুমিও যাও ঘুমায় যাও সমস্যা হয় না মানে কি অবশ্যই সমস্যা হইছে আমার মেয়েটা আমার বাচ্চাটা ঘুমাইছে ঘুমের বাচ্চাকে কেউ ডাকে কেউ ডিসটার্ব করে সেলিম আমার মেয়ে কিন্তু তোমার বউ তোমার ঘরের কাজের মেয়ে না যে তুমি যখন যা ইচ্ছা তাই করবে তুমি এত রাত্রে ঠান্ডা হাত দিয়ে আমার মেয়ের ঘুমটা ভাঙিয়ে আবার তাকে একটু পরে কাজ করতে বলবে এটা কিন্তু একদম উচিত হয়নি তোমার আপনার বললাম তো কোনো সমস্যা হয়নি আপনারা জান না আপু তোর যদি প্রবলেম হয় তুই আব্বার রুমে গিয়ে থাক আর আব্বা এসে এখানে থাকবে না না কারো কারো কথা ঘুমাইতে হবে না মানে আপনারা জান না কোনো সমস্যা নাই তো আমরা ঠিকঠাক আছি তো ঠিক আছে সমস্যা না হইলেই ভালো চলো এই সাবিলা চলে আয় তুমি পড়ে নারীদের দুই রূপ বিয়ের আগে এক রূপ আর একটা বিয়ের পর বিয়ের আগে সে আপনাকে যতটা কেয়ার করবে ভালোবাসবে বিয়ের পর সে আপনাকে ততটাই অবহেলা আর ঘৃণা করবে বাদ দেন ভাই ওয়েমেন আচ্ছা তুমি এভাবে তাকায় আছো কেন এভাবে তাকায় থাকলে তো মরে যাব আমি 
কিন্তু আসলে সবকিছু কেমন তাড়াহুড়া করে হয়ে যাচ্ছে না মানে একটু গুছায় নিতাম নিজেকে একটু সময় নিতাম তারপরে না হয় বিয়েটা করতাম আম্মা বলছে ভালো ছেলে হাত ছাড়া করতে নাই বুঝছো আর সবকিছু গুছানোর কি আছে সবকিছু তো জান গুছানোই আছে তুমি তো সামনে বিয়ে করবে বিয়ে করে তোমার জামা কাপড় গুলো নিয়ে আমাদের বাসায় চলে আসবে দেন সবকিছু সেটেল না সবকিছু সেটেল হবে ঠিক আছে কিন্তু মানে তারপরে আমাদের পরিবারে কেউ বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি থেকে উঠে নাই তো শ্বশুর বাড়ি মানে সেলিম তুমি এই কথাটা বলতে পারলা আমার বাড়ি তোমার শ্বশুর বাড়ি আমার বাড়ি মানে তো সেটা তোমারও বাড়ি শুনো আমার আব্বার যে রকম জায়গা সম্পত্তি আছে এটা তিন ভাগ হবে হ্যাঁ এই তিন ভাগের এক ভাগ বাবা আমি সারা জীবন আমি আর তুমি পায়ের উপর পা তুলে বসে বসে খাইতে পারবো বিয়ের পর তোমার সোনা চাকরিও করার কোনো দরকার নেই বুঝছো আমরা দেশে ঘুরবো বিদেশে ঘুরবো এছাড়াও আমার আব্বা মা কি তোমার আব্বা মা না বলো না এটাও ঠিক আমিও তোমার সাথে একমত আচ্ছা সবাই বলে বিয়ের পর মেয়েরা চেঞ্জ হয়ে যায় বদলায় যায় এই যে তুমি আমাকে ভালোবাসতো স্যার তো কেয়ার করতেছো বিয়ের পর যদি ফিলটা চলে যায় তখন যদি তুমি আমাকে ভালো না বাসো এই তোমার কি আমাকে সেই সব মেয়েদের মতো মনে হয় যে বিয়ে করে জামাইকে প্যারা দিব জামাইকে কাছে ঘেঁষতে দিব না সারাদিন ফ্যামিলির সাথে থাকবো আমি কি সেরকম মেয়ে তুমি বলো না না ওইটাই তো সমস্যা কি সমস্যা মানে তুমি তো সব মেয়েদের মতো না তুমি তো একটু আলাদা রকম মানুষ তুমি যদি বাকিদের মতো হইত তাহলে তো সমস্যাটা হইতো না তুমি একটু আলাদা দেখেই তো সমস্যা শোনো আমি শুধু তোমাকে বিয়ে করতে চাই বিয়ে করে তোমার সাথে সংসার করতে চাই আমাদের ছোট্ট একটা সংসার হবে সেখানে শুধু তুমি আর আমি আর আমাদের কিসের দুজনের সুখের সংসার গুরুজি সংসার তো দুজন করতেছি না সংসার পরিবারের চারজনের সাথে করতেছি আর ভালোবাসা বাসার সাথে ঘুমতে ঘুটে আমার চেহারার দিকে তাকে বলে আমি তো মনে হয় ভুল করে ফেলছি আর হ্যাঁ ভুলে যদি করে ফেলে ভালোবাসা কোথায় কিন্তু বাবাজি আমাকে এই মুহূর্তে এইখানে এইভাবে ডাইকে আনার হেতুটা হেতু অবশ্যই আছে গুরুজি কারণ সারা তার থেকে ডাইকে নিয়ে আসিনি আপনি কি বলছিলেন বিয়ের পর থাকবো আমি মহাসুখে বউ আমার চব্বিশ ঘন্টা দিন রাত লাগবে আদরের উপরে তার বাপমা সমস্ত সহায় সম্পত্তি আমার লিখে দিবে আমার বউ আমাকে তার মাথার তাস বানা রাখবে আরে বানায় তো রাখছে বাসার তাস বানা রাখছে বাসার সমস্ত কাজ নিজ হাতে কাদের ছেলের মতো করে যাচ্ছে গুরুজি বাবাজি হয়েছে কি আমার কাছ থেকে তদবির নিয়া এ পর্যন্ত সবাই সফল এই যে কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোক আমার তদবির নিয়া লটারি পাইয়া গোটা পরিবার নিয়ে আমেরিকায় চলে গেছে এরপর যাদের যাদেরকে আমি আমার তদবিরের মাধ্যমে বিয়ে সাজিয়ে দিছি তারা শ্বশুর বাড়িতে অনেক ভালো আছে কিন্তু আপনার ব্যাপারটা যে কেন এমন হইতেছে বুঝতে পারতেছি না না সমস্যা তো আপনার না গুরুজি সমস্যা তো আমার আমার কপাল আমার কপালে এটা নাই আপনি এমন একটা তদবির করেন গুরুজি জানে আমি জায়গা মতো তার অর্ডার দিতে পারি দুবাই শেখদের মতো তার দাসি বান্ধি বানা রাখবো আমার মন যা চাবা আমি তাই করো পিঠের মধ্যে পাড়া দিয়ে কমো যে হ্যাঁ এটা করো সেইটা করো আমার সমস্ত রাখো আমি ঝাঁটতে চাই গুরুজি এটা তো সম্ভব না বাবাজি আমার তদবির একবার দেওয়ার পর ওই তদবিরের মেয়াদ শেষ না হইলে নতুন তদবির দিতে পারি না এরপর যদিও দেই যে কোনো একজনের মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে যায় করেন না ক্ষতি ক্ষতিটাই করেন গুরুজি ক্ষতি করে দেন নিঃশেষ করে দেয় সবাইকে আমি একটু শান্তি মতো ঘুমাইতে চাই আমি একটু আমার জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই আমি একটু মন ভরা নিঃশ্বাস নিতে চাই গুরুজি আমারটা বোঝার চেষ্টা করেন তদবির দেন গুরুজি তদবির দিলে তো এখন দেওয়া যাবে না তাইলে তদবির দিতে হবে ঘুট ঘুটে অন্ধকার আমাবস্যার রাতে এবং তদবির দেওয়ার আগে আপনার শনির দশা কাটাতে হবে কাটায় দেন কাটাইতে হইলে কিছু জিনিস লাগবে কি কি লাগবে গুরুজি শুধু বলেন লাগবে একটা ধব ধবে সাদা মরদ রাজহাঁস একুশ কেজি আতপ চাল একুশটা সাদা লজ্জাবতি গাছের শিকড় আপনার বইয়ের একটা চুল আর লাগবে সদ্য মৃত লাশের কাইয়াঙ্গলের সারি এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে আমি আপনার নতুন তদবির দিতে পারি মহুল আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবে টাকা আমি নিয়ে আসছি যে আপনার যা ডিমান্ড রাখেন এই যে গুরুজি টাকাটা রাখেন আর সামনে আমি সব কিছু ম্যানেজ করে নিয়ে হাদিয়া আরো আছে সামনে দিয়ে দিবেন আসে গুরুজি হ্যালো 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ফার্স্ট হোটেল এন্ড রিসর্ট থেকে ফারজানা বলছি কিভাবে সাহায্য করতে পারি ওই সেলিন নামে একটা বুকিং ছিল জি স্যার কিন্তু কনফার্ম করা হয়নি আপনি কি চাইতে রুম চাচ্ছেন ওই যে আপনাদের চারতলায় বা পাশে যে রুমটা ওটা কি ফাঁকা আছে কিন্তু স্যার ওই রুমে তো ফোনের নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে আমি আপনাকে অন্য রুম দিচ্ছি না না আপনি আমাকে ওইটাই দেন এবং যদি পারেন তাহলে ওই রুমের ওয়াইফাই কানেকশনটা কেটে দেন ঠিক আছে স্যার তাহলে আমি বুক নিয়ে নেছি আর আপনার রুমে কি টাইপের ডেকোরেশন লাগবে আপনার যেভাবে সাজানো দরকার সাজিয়ে রাখেন আমি জাস্ট সকাল 10টা ঢুকবো গুছা রাখলে হবে মানে আমি বুঝি না মানে আপনারা যে কি করেন মানে একটা সিম্পল কথা বুঝতেছেন না আমারও তো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে কেন বুঝতেছেন না রাখি হ্যাঁ ওকে কি হই স্যার আরে বলো না একটা লোক কাজ পারে না সে হইছে অফিসার বস অফিসের সমস্ত কাজ আমার সামনে লাগতেছে উফ কাজের প্রেসার আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি তো এই বয়সে প্রেসার তো না নিলে কোন বয়সে প্রেসার তো নিবা শুনি শ্বশুরের ঘরে পা দিয়ে আর কয়েকদিন খাবা ছি ছি তুমি এটা কি বললা আমি শ্বশুরের ঘরে পা দিয়ে খাচ্ছি আমি তো ইনকাম করি তাছাড়া আমি তো তাদেরকে দূরে মনে করি না তারা তোমার আপো নিজের বাবা মার মতো মানে এখানে তো ঘর জামাই বলে কিছু নাই ঘর জামাই মানে কি ঘরের জামাই মানে তো নিজেরই বাড়ি আর কি নিজের বাড়ির মতোই তো আমি তো আরো ভাবতেছি আমার একটা আইন হওয়া উচিত শ্বশুর যদি মারা যায় তাহলে তার সমস্ত সহায় সম্পত্তি তার ছেলে মেয়েরা যেভাবে পাবে মেয়ের জামাই সমান ভাগে ভাগে যোগে পাবে ছি থাকো তো সব সময় এই ধান্দায় লজ্জাশরম বলে তোমার কিছু নাই তাই না এই ধান্দাবাজি বাদ দিয়ে নিজের কাজকর্ম করতেছো না কেন কয় টাকা বেতন পাও পাশে বসে আরেকটা কিছু করতে পারো না বুলডামা তখনই হইছে কখন যখন তোরে বিয়ে করছি घुमाते কোনো লাঞ্চ ডিনার কিছুই করব না খাওয়া দাওয়ার দরকার নাই আমি একটু ঘুমাবো আমার যদি কিছু প্রয়োজন হয় আমি নিচ থেকে আপনাদেরকে কল দেব স্যার 4000 টাকা 4000 টাকা তো 4000 টাকা কেন আমি তো এখানে রেগুলার আছি আমাকে ডিসকাউন্ট দিবেন না স্যার 30% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা কিনছি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে শুনুন আমার একটা বন্ধু আসবে যাবেন সে যদি আসে আমার রুমে কল দেওয়ার দরকার নেই সরাসরি আমার রুমে পাঠিয়ে দিবেন ঠিক আছে কিন্তু স্যার কনফার্ম করতে হবে তো কোনো কনফার্ম করতে হবে না আমাকে কল দিয়ে ডিসটার্ব করা যাবে না আমি একটু ঘুমাবো জাস্ট আমার ফ্রেন্ডটাকে রুমে পাঠিয়ে দিলেই হবে ঠিক আছে স্যার আপনি একটু ওয়েট করুন মিস্টার আকাশ স্যার কে ফোন পর্যন্ত দিন স্যার थैंक यू প্লিজ আসুন কেউ ডিসটার্ব যেন না করে হ্যাঁ थैंक यू झर जाए একটা দিন একটু আনন্দ ফুর্তি করুম এটা করা যাবে না পিঙ্কি ভুলে যা আজকে সব বাদ দে দস্ত আই ফোনটা বন্ধ করে রাখতে পারিস না দস্ত অপশন নাই রে দস্ত বন্ধ করার ফোন ফোন বন্ধ করব তোর ভাবি ফোনের ব্যক্তি দিয়ে আমার কাছে সর্বদিন ঠাস ঠাস করে গুলি করবে না 
গোলাপ জলের বাসনা আসতেছে বোকা অর্ধেক বোতল তোর খালি হয়ে যায় তারপর অর্ধেক বোতল মনে করি মদ পিঠতে ফেলে রাখি ফার্মিমার কাম হইল আর মনে করো মদের পিনিকটে হইল তোর বয়ের মতো বউ ঘরে ঘরে থাকা উচিত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত ঘরে শান্তি আর শান্তি থাকতো ইচ্ছা মতো মত খেতাম মত খেয়ে বাসায় ঢুকুম বউ মনে করবো বিদেশি পার্কিং কুবরা তোর গলার পিতা তুই এখন যা ফার্মেসি থেকে আমি হইতেছি কি করতেছো তুমি চা খাইতেছো এইভাবে শুশু শুশু করে কেউ চা খায় হাতির মতো হ্যাঁ মুখের মধ্যে একটু সুর লাগাই দিলে তো তুমি হাতি হয়ে যাবা আমার না কপালটাই খারাপ তোমারে বিয়ে করে আমি এই উত্তরাই পরে আসি আমার অন্য কারো বিয়ে করা দরকার ছিল আমার বান্ধবীরা সব থাকে দেশে বাইরে ইউএসএ দুবাই কানাডা সব জায়গায় আমার বান্ধবীরা থাকে এই তোমার কি লজ্জা শরম কোনো কিছু নাই হ্যাঁ কোনো কিছু নাই আল্লাহ তোমারে দেয় নাই এই যে গরম গরম মাছ নেই বাবা আমাদের কাছে গোপন করতেছ নেশা টেসা করো নাকি টাকা রয়েছো কেন খাও কোন <laughs> আমাদের সময় জামাই শ্বশুর বাড়িতে থাকবে এই কথাটা খুবই খারাপ ভাবে নিত আর ঘর জামাই থাকবে এই কথা শুনলে মানুষ ছি 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 করত আর তোমরা তো এটাকে এখন কালচার বানিয়ে ফেলছ আব্বা আমি তো অন্য বাসে যেতে চাই কিন্তু আপনার মেয়ে হয়েছে এই একই কথা আর বারবার শুনতে ভালো লাগে না আমি জানি আমার মেয়েও তোমার সঙ্গে যাবে না তুমিও নিতে পারবে না আমি মনে হয় না আমি আমার মেয়ের সংসারটা দেখে যেতে পারবো কোথায় যাবা তুমি 
শনিবারে কিশোর সাইট ভিজিট আর কিশোর হানিমুন প্যাকেজের কথা বলতেছিল শুনি আর তুমি না ভুল ভাল শুনে ফেলো নরসিংদী যাচ্ছে সাইট ভিজিটে তো ওরা আমাকে একটা কল দিয়েছে দিয়া বলতেছে ওদের এখানে আজব প্রকৃতি কল আবিষ্কার হয়েছে নাম দিয়েছে বেনানা হানি বলে কয় মন পাঠাবো স্যার আমল আমরা রাগ রাগ ভাই তো এতগুলো কলা খাইতে পারবে না আসি তো চাপ নিস না পরে পাঠা এইটাই তুমি কিন্তু আমারে ভুল ভাল বোঝা বানা বলে দিতে চাও তোমার ইদানিং এর মতি কথা কিন্তু আমার একদম ভাল লাগতেছে না ভালো তো লাগবেই না একটা ছেলে মানুষের কষ্ট কোথায় জানো একটা ছেলে মানুষের পকেটে যখন টাকা থাকে না মনে কোনো ভাবে সুখ লাগে না তোমার কষ্টটাকে আমি ফিল করি না মনে করছো আমি অবশ্যই ফিল করি তুমি ঢাকায় বাসায় বসে আসো ফেসবুকে সবার ছবি দেখতেছ তোমার বান্ধবীর আকাশ বাতাস কাপাই দিতেছে দুবাই জার্মানি অস্ট্রেলিয়াকে ঘুরতেছে সেই ছবিটা তোমার লাগতে বুকে কত কষ্ট হয় আমি কি ফিল করি নাই পরে আমি ভেবে দেখছি তোমাকে আমি যত সময় দিই যত ভালোবাসাবাসি করি এই সময়টাকে যদি আমি কাজে লাগাই কাজ করে টাকা আর্ন করি তাহলে আমাদের হাতে অনেক টাকা থাকবে আমরা দুজন মিলে বিদেশ ঘুরতে পারবো আমার <laughs> আমি <laughs> ঘরে বউ এর ঘেন ওর ঘেন সাথী নাই এই দুনিয়ায় কার কি বলো জীবন একটা জটিল ধাধা আমার জন্য খোলা ছিল কি কর না কন আপনার জন্য রুম কেন খোলা থাকবে আর রুম খোলা ছিল আমার বন্ধু যাবে দাসবে এই কারণে মজা করেন না তো অবশ্যই <laughs> আমি <laughs> আমি ওষুধ খেয়ে বয়ে আছি আমি তোর দশ মিনিট সময় দিলাম এর মধ্যে যদি মায়ান না হয় আর আমার যদি খিস মেরে বয়ে থাকতে হয় তুই কেমনে দালালি করছ আমি দেখে নিম আপনার কাছে দশ মিনিট চাই সেকেন্ড আয় বস সময় লাগবো বাইশ সেকেন্ড নিচের থেকে আপনার রুমে বাইশ সেকেন্ড লাগবো বাইশ টা সেদিন না যাইতে বাইশ সেকেন্ডের ভিতরে আমি আপনার কাছে যাইতে আছে পরে সেই চিল করবেন ভাই তাড়াতাড়ি করবেন আচ্ছা ঠিক আছে হ্যালো নালা হ্যাঁ তুমি কি কি কালামদার বাসায় গেছো 
शांति घुमाई ठीक जैसे कथा रूम नम्बर লিটন ভাই তোমাকে এখানেই আসতে বললো জি বলছে খুব ভালো করছে পৃথিবী উদ্ধার হয়ে গেছে আমি আপনাকে বলতেছি আমার আপনাকে লাগবে না আপনি প্লিজ আপনি দয়া করে চলে যান আমার লাগবে না এ আমি একবার টাকা নিয়ে ফেললে আমার কাজ শেষ না করে যাই না বুঝছেন শুনেন ভাই আমি না পরিশ্রম করে টাকা ইনকাম করি এখন কথা বাড়ান না তাদের কাজ শেষ করেন আর আপনার বন্ধুকে বাইরে যেতে বলেন ভাই আপনি বাইরে যান এই আমি তার দোস্তো এত কথা কষ্ট লাগে তুই ওই লিটন ভাইর ফোন দে দালি তোর বেড়া হয়ে যায় আর শুন তুই বাইরে যে একটু খারাপ কথা কো আমি তোর জায়গায় বক্স দিয়ে দিয়েছি তোর কে টাকা দিছে কিসের টাকা দিছে তুই আমার চিনস না হ্যাঁ আমি কোনো বোরের আই খাই কোনো মেয়ের দিকে তাকাই আমি কি কার্ড পিছে টাকা খরচ করব তোর যা ইচ্ছা তুই বক্স দিয়ে তোর যা মন চাই কর যা এ আপনি বললেই তো হবে না আমার যার সাথে কন্টাক্ট আমি তার সাথেই করব ভাই রে আপনি আমার একটু মাপ করেন আর পেছায় না আপনি লিটল ভাই নাম্বারটা দেন আমি আমি তার কল দিয়ে কথা বলতেছি জিনিসটা ক্লিয়ার করা দরকার আপনি নাম্বারটা দেন এই নাম্বারটা নেন যা হ্যাঁ যা নাম্বারটা দেন কোট করেন আপনি করেন 01 लिटन আমার ওসুদের টাইম শেষ মানে তোর জীবনের টাইম শেষ তুই যদি না হে তুই অন্য কারো পাড়া ওই পাড়া তোর কি টাকা কম দিছি কোনো হ্যাঁ অন্য কারো পাড়া বাংক ভাই সম্ভব না তো এমন অন্য মানে আমি কই দিব কোন সবাই তো কানে আর আপনাদের কি আমি সব মায়া দিতারি আপনার কাছে তো আমি একের পিসটাই পাড়াইছি বুঝেন নাই এটা খাইবেন আর উড়বেন ভাই দুই দা মিনিট সময় দেন 2 মিনিটের ভিতরে আমি আপনার কাছে যাইতাছে ভাই তোর অপেক্ষা মা রে বাপ পাড়া পাড়া
কথা শেষ হয়েছে জি ভাই তাহলে খাওয়া আছেন কেলা মিত্রজন জি ভাই কি কি হচ্ছে হ্যাঁ ভাই ভাই মায়া তো বেমানি করছে ভাই ভাই মায়া অন্য রুমে আছে বুঝছেন আপনার মা লন্ডন জন খাইতাছে আপনি ওই রুমে যান রুমে গেলে মা আরে পাইবেন ভাই কি রে ভাই ওর পুরো ঘুরে আলান ভাই খাওয়া দেখতেছি সরি আমার না পুচু গরম লাগতেছে বুঝছেন আমার মন হইতেছে কি জানেন আমরা ইংল্যান্ডের জন্ম হন দরকার ছিল আমি বাংলাদেশের মাল্লা তাহলে তো আপনার শরীর অনেক ঘামের গন্ধ হয় আরে না না এই গরম ঘামের গন্ধের গরম না এই গরম হইতেছে গরমের ঠান্ডা গরমের গরম বুঝছেন না ফিফলা তাহলে এটা কেমন ধরনের গরম আসলে বুঝেন না কি লিগা একটু ডাইলা দেখ খানতালে বুঝবেন खुलते হ্যালো কই তুমি কতক্ষণ ধরে এখানে ওয়েট করছি তাড়াতাড়ি এসো फेसबुक जीवन मरण उद्धार छवि <laughs> समस्यासे रूमे तो नेटवर्क नहीं फोन कथा भैया 
আমি যে দুজন কাউকে আমি চিনি না ভাইয়া আমার তো বন্ধু তো ভাই আমার নিচে যাইতে হবে ভাইয়া যাবে কে আপনি ভাই আরামজাদা ভাইজান কোথাও একটা ভুল হচ্ছে মানে ধরেন আমার নামও সেলিম উনি মনে হয় ভুলে ভালে আপনার রুম মনে করে আমার রুমে চলে আসছে আপনি যেহেতু আপনার মাল পেয়ে গেছেন আপনি নিয়ে চলে যান আমার তো কোনো দরকার নাই তোর বন্ধুর খালি গায়ে থাকুন আর তোর ঘন ঘন বাইরে যাও আমি বুঝি না মনে করছস না তোর আমার আইটেম রাখায় রাখছস সি 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 ভাই আপনি পুরো পুরি ভুল ধারণা করতেছেন আমি ওই টাইপের ছেলে না আপনি বিশ্বাস যদি না করেন আপনি আপার মুখ থেকে সরাসরি শুনেন সে নিজ মুখে বলবে আপা আমি কি আপনাকে কোনো কষ্ট দিয়েছি আমি কি আপনার সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছি আমি কি আপনাকে টাচ করেছি আপনার গায়ের কাছে গিয়েছি আপনার সাথে কোনো ভাবে আপনার সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করেছি ও কি কইব আমি তো নিজে চেয়ে দেখছি এই ওরা তোমার আটকা রাখে নাই জি জি ভাইয়া অবশ্য ওনার আমার সাথে তেমন কিছু করে নাই ওনার তো আমার সাথে একটু গল্প করতে চাইছে আমি কিন্তু বলছি ভাইয়া যে আমার জন্য সেলিম ভাইয়া ওয়েট করতেছে কিন্তু উনি আমাকে বলছে যে এই যে উনি উনি নাকি সেলিম এই আপা আপনার পায়ে পড়ি আপনি আর গল্প সাজায় না আপনি গল্পটারে আর পেচায় না আমার নারী জাতির উপর বিশ্বাস উঠে গেছে আপনি আর কিছু বলেন আমার হৃদয় ভাঙা যাবে আমি বিশ থেকে লাভ দিয়ে মরা যাব আমি এরকম কিছুই করি নাই আপনি বানো আট গল্প বলতেছেন বিশ্বাস করেন ভাই আমি এমন কিছু করি নাই ভাইজান আমি সারা দিন বইয়ের পেরা খাই পুরো সপ্তাহ জুড়ে একটা দিন শুধু হোটেলে আসে একটু শান্তি মতো ঘুমাইতে আর কিছু না আমার মধ্যে শরীরটা কোনো উল্টাপাল্টা নাই আমিও তো ঘুমাইতে আহি আর বুঝি না কি মনে করছস না তোমারে বক মনে করছস হ্যাঁ এই ফোন লাগা তো বাপ মারে ফোন লাগা मन हमला चीनोस्टा আমি জানতাম যে ফোনটা সুইচ অফ বলবে কারণ সে যেই রুমে থাকে সেই রুমে কোনো নেটওয়ার্কই নেই না না ওর ফোন তো সুইচ অফ থাকে না আচ্ছা আমি একটা কাজ করি আমি হোটেলের ম্যানেজারকে ফোন করি আমি দেখতেছি কল করছে আই বেন হ্যালো এই তুমি কোথায় তোমার ফোন সুইচ অফ কেন তুমি জানো তোমাকে নিয়ে আমার কত টেনশন হচ্ছে ফোন ধরো না কেন কি সমস্যা তোমার ওই থামেন মিয়া আপনার জামাই রে আমি আটকে রাখছি সে আমার আইটেম রে নিয়া হোটেলের মধ্যে উল্টা পাল্টা কাম করতেছে আপনি জলদি আহেন না আপনার জামাই রে ছাড়া লয়ে যান এই আপনি কে আমার জামার ফোন আপনার কাছে কেন আপনার নাম কি আপনার মানে আপনার পরিচয় কি আমি সেলিম হাজারি কথা একদম পেচায়েন না যত কথা কইবেন আপনার জামাই রে তত কমে যাবে मन चुप कर भाभी 
शांति ना पाए मुख दीब अपार जमार चरित्र भलो ना ठीक है उचित की जान घिटे शुरी चीन क्षमा क्षमा मुखेमीम
আমি আসলে কখনো তোমার কথাটা চিন্তা করি না সব সময় নিজের কথাটাই ভাবছি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাব দেখো আমার হাতে এত সময় নাই যে তুমি রেডি হবার আমি ওয়েট করব আমার এখানে দমটা আটকে আসছে আমি তো রেডি এক কাপ পরে এক কাপ পরে আমি কিন্তু অনেক জোর জোর নাক ডাকবো অভ্যাস হয়ে গেছে তো আমার আমি কিন্তু পিরিচে চা নিয়ে শোশো শব্দ করেই খাবো আমি ওইভাবেই খাবো শিওর 100% শিওর আই লাভ ইউ